Fala moçada, vamos comentar nossas questões de aprendizagem do nosso capítulo 19, Química C. Então é o seguinte, ó. na primeira reação, perceba o seguinte, o bromo está saindo e aí está entrando a hidroxila. Então temos um processo de substituição. E atenção! O bromo é um elemento de alta eletronegatividade. Naturalmente, ele vai ter carga parcialmente negativa e o carbono vai ser positivo. No NaOH, o sódio é positivo, a hidroxila é negativa. E é essa hidroxila negativa que ataca o carbono positivo. Quando o carbono ele é positivo, é natural que ele seja atacado por uma espécie negativa que nós chamamos de nucleófilo. Então, é uma substituição nucleofílica. A nossa questão 2, perceba o seguinte, ó. esse grupo OH está saindo junto com esse H bem aqui. Ó. Lembrar que aqui você tem o um ácido carboxílico e aqui você tem o um álcool. E aí nos produtos eu vou ter o éster. E como subproduto vamos ter a água. Né? Então, Tiago, esse processo ele é um processo de substituição. Só que substituição é um termo muito amplo. Aí é o termo esterificação. Não é que a letra D esteja errada, não. A letra D está certa. Só que a letra A ela é mais específica. Né? Então, é o nosso item correto. Ácido carboxílico com álcool, temos a formação de esta e água. Né? A nossa questão 3, ele quer saber o nome das reações que vão dar origem ao éter e vão dar origem ao oceano. Né? Perceba que aqui está saindo bromo ó, e está entrando esse grupo aqui, ó, que é o grupo etóxi. Né? Então, se sai um e entra outro, isso aqui é substituição. Agora, moçada, vem cá. Eu posso tirar esse bromo e tirar um dos hidrogênios do CH3. Quando eu faço isso, eu vou estar eliminando um hidrogênio e o um bromo, que é o HBr. Tá? Então, quando você tem aí um maleto orgânico formando um alceno, para você formar uma ligação pi entre carbonos, cada carbono tem que perder uma ligação. Um dos carbonos perde o bromo e o outro perde o hidrogênio. Então você está diante aí de um processo de eliminação. Então substituição e eliminação, nosso gabarito letra A. A nossa questão 4. Ele quer que você aí faça o seguinte, represente as estruturas da matéria-prima e do principal produto, né? Então você tem o um nitrobenzeno, tá aqui ele, ó. Então o grupo nitro, o N faz uma dupla com O e uma coordenada com O. Aí tu vai fazer a nitração. A nitração, tu usa o ácido nitro, né? E toda vez que um ácido for reagir, tu separa o um OH do restante, né? Show de bola. Tiago, como o átomo que está ligado diretamente ao anel, ele faz pi, ele vai substituir, ele vai orientar a substituição na posição meta. Então, se o átomo que estiver ligado diretamente ao anel, ele faz ligação pi, ele é um meta dirigente. Né? Então, de maneira que vai sair esse H junto com esse OH, e o grupo nitro, ele entra, né? Então vamos ter aqui o anel aromático. Já tem um grupo nitrozinho em cima. Vai ter um grupo nitrozinho na posição meta. E aí eu vou ter água como subproduto, né? Informe os reagentes usados para nitração, né? Os reagentes, você utilizou o nitrobenzeno. somado ao ácido nítrico. 
Aí ele quer saber o nome oficial do principal produto, né? Então eu vou ter assim, ó, meta de nitro, eu tenho duas vezes o um grupo nitro e a relação entre eles é meta, então meta de nitro benzeno. Beleza? A questão 5, ele quer saber o seguinte, ó. O grupo metil que está ligado ao benzeno, né? Então você tem o benzeno e aí você tem o grupo metil. Atenção! Como o átomo que está ligado ao anel, ele não faz pi, ele é ortoparadirigente, né? Gabarito, letra B de bola, bem simples. Se o átomo que estiver ligado diretamente ao anel, ele não fizer pi, ele é ortoparadirigente. Essa questão 6, ele quer saber quem é a substância 1 e quem é a substância 2, né? Perceba o seguinte, ó, o hidrogênio que estava aqui está sendo substituído pelo bromo. Então, vem cá, esse composto 1 aqui, ele é o BR2. Aí sai um H que vai se ligar a um dos bromos que ficou. Então, o produto 2 é o HBR. Beleza aí? Então, bem suave, gabarito, letra E de F. A questão 7, ele quer saber o seguinte, ó, as reações que ocorrem respectivamente por adição e substituição, né? Vem cá, isso aqui é um alcano, ó. Então, isso aqui, jovem, é o CH3 traço CH3. Aí, esse cara sofre substituição, beleza? Então, aqui você vai ter assim, ó, CH3, traço CH2, traço BR, mais HBR. Como isso aqui é um alceno, né? Então, os alcenos, eles sofrem reação de adição. Então, eu vou quebrar essa pi. E eu vou ter um alcano. E o ácido sulfúrico vai fazer uma sulfonação. Então vamos ter o anel B0. E aí vai entrar o grupo SO3H. E o OH dessa região, lembrar que todo o ácido, tu separa o OH do restante. Né? Aí esse OH, ele entra em contato com o H daqui, ó, formando ácido. Show? Então ele quer saber o seguinte, ó, adição, adição só pode ser a segunda, né? Aí substituição pode ser a primeira ou a terceira, né? Então letra C. Questão 8. A nossa questão 8, ele quer que você faça aí o processo de substituição. Então vamos botar aqui nossa estrutura, né? E aí perceba o seguinte, que a preferência é você substituir o hidrogênio do carbono terciário, né? Se não tiver, tu vai para o secundário, se não tiver, tu vai para o primário, né? Então vamos ter assim, ó, CH3 traço C, CH3BR traço CH3. Aí o subproduto é o HBR, né? Aqui ele põe o um subproduto como sendo o H2, então já tira isso aí né, de letra. A preferência é substituir o carbono terciário, então não marca a letra A. Show de bola. É... Então o nosso gabaritozinho, letra D de lado. Beleza aí?